আসসালামু আলাইকুম আপনাদের ব্লগটা কবে মনিটাইজ হবে মানে অ্যাডসেন্সের জন্য अप्लाई করতে পারেন কত ওয়ার্ডের কিংবা কত বড় আপনারা পোস্ট লিখবেন সেখানে আপনাদের ব্লগে কেন ভিজিটর আসছে না কিভাবে ভিজিটর নিয়ে আসতে পারবেন এই টাইপের অনেক প্রশ্ন করেছেন আপনারা আমাকে তো আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব এই ভিডিওতে এবং আপনারা ব্লগ সম্পর্কে জানতে পারবেন মানে সবাই তো মোটামুটি একটা করে প্রশ্ন আমাকে করেছেনই তবে সবার প্রশ্ন যদিও নেওয়া সম্ভব হয়নি আমি যতগুলো প্রশ্ন নিয়েছি এবং যে প্রশ্নগুলোর অ্যানসার দেবো সেখান থেকে সবাই সলভ মানে সবার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে এবং সবাই আপনার প্রশ্নের অ্যান্সার পেয়ে যাবেন সো অবশ্যই যারা ব্লগিং করতেছেন কিংবা ব্লগিং শুরু করতে চাচ্ছেন সবার জন্য এই ভিডিওটা ইউজফুল হবে এবং জ্ঞানমূলক একটা ভিডিও হতে চলেছে তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি তার আগে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমার ব্লগ সিরিজকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য শেখার জন্য আপনাদের যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়েছি আমি ব্লগ সিরিজ থেকে থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে আবারও তো চলুন শুরু করি তো ইন্টার তো দেখে ফেললেন এখন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো বন্ধুরা আগে বলে রাখছি আপনারা যতগুলো প্রশ্ন করেছেন প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যান্সার কিন্তু আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি দিয়ে গেছি তারপরও মনে হয় আপনারা বিষয়টা কিংবা বিষয়গুলো বুঝতে পারেননি এই জন্য এই ডেডিকেটেড ভিডিওটা বানাচ্ছি তো এখান থেকে সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সার দিব সেটা তো বলেছি এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন আমি কিন্তু কোনো সিরিয়াল অনুযায়ী নিয়ে আমার সামনে যে প্রশ্নগুলো বেঁধেছে আমি একে একে অ্যান্সার দিতে থাকব তো সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটার অ্যান্সার দিতে যাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে আপনাদের ব্লগে কেন ভিউ হচ্ছেন অনেকে বলছেন ভাই পোস্ট করছি কিন্তু আমাদের ব্লগে এখনও পর্যন্ত একজন মানুষ আসছে না একটা ভিউ হচ্ছেন তো এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছেন এবং সবাই এই ধরনের সমস্যা ফেস করছেন আসলে এটা সমস্যা না আপনি তো ব্লগিং এসেছেন সর্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো দিনও হয়নি এখনও এর মধ্যে কি আপনি হাজার হাজার ভিজিটর আশা করতে পারেন কিংবা আপনি সর্বোচ্চ দশ থেকে পনেরোটা আর্টিকেল লিখেছেন তো দশ থেকে পনেরোটা আর্টিকেল আমি এসিও করা দেখালাম দুই থেকে তিন দিন আগে এসিওটা প্রপারলি করেন আপনার ভিডিওটা সরি আপনার আর্টিকেলটা গুগলে র্যাঙ্ক করুক আপনার সার্চ আসুক ট্রাফিক আসুক তারপর না আপনার ভিজিটর আসবে আপনার পোস্টের এখনও পর্যন্ত মনে হয় না আপনার কোয়ালিটি ভালো হয়েছে কারণ নতুন যখন লিখছেন অবশ্যই একটু কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে প্রফেশনালদের মতো কোয়ালিটি হচ্ছে না সো সেখান থেকে গুগল কিন্তু আপনার পোস্টটা এখনও পর্যন্ত ইন্ডেক্স করেনি আপনার ওই পোস্টের কিংবা আপনার ব্লগের কোনো ব্যাক লিঙ্ক টিং কিচ্ছু নাই যে কোথা থেকে আপনার ভিজিটরটা আসবে সো সর্বপ্রথম আমি বলেছি আপনারা একটা না তিন মাস পোস্ট করতে থাকেন আমি যে ধরনের মেথডগুলো দেখিয়েছি দেখাবো ভবিষ্যতে এবং দেখিয়ে যাচ্ছি এই সমস্ত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো কাজে লাগান এবং সেম টু সেম করতে থাকেন ইনশাল্লাহ তিন মাস পর আপনাদের ব্লগে ভিজিটারও আসবে আপনারা অ্যাডসেন্সও পাবেন সব কিছুই হবে তারপরও এই প্রশ্নটা যেহেতু বেশি এসেছে সেই ক্ষেত্রে আমি এটা নিয়ে আলাদা আরেকটা ডেডিকেটেড ভিডিও বানাবো কীভাবে এখনই আপনারা ট্রাফিক নিতে পারেন কিংবা ভিউ বাড়াতে পারেন আপনাদের ব্লগে দেন তারপরে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কতদিন পর আমরা ব্লগটা মনিটাইজেশনের জন্য কিংবা গুগল অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করব তো আমি কিন্তু আগেও আপনাদেরকে এ বিষয়ে বলেছিলাম যে আপনারা যখন একটি নতুন সাইট ক্রিয়েট করবেন মানে নতুন একটি ডোমেন কিনবেন কিংবা ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করবেন তখন সেটা দুই মাস লিমিট ছিল কিন্তু রিসেন্টলি আমি শুনতে পেরেছি গুগল সেটা তিন মাসে রূপান্তর করে দিয়েছে তার মানে একটা ডোমেন যে আপনার যেরকম ওয়েবসাইট যেমন আমার প্রযুক্তি বাংলা ওয়ান ডট ব্লগ স্পট ডট কম এইরকম নামের যে ওয়েবসাইটটা এই ডোমেনটার বয়স অবশ্যই তিন মাস হতে হবে মানে নব্বই দিন হতে হবে তারপর আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনি গুগলে কিংবা অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্লাই করলেই তো আপনার আর্নিংটা শুরু হয়ে যাচ্ছে না অবশ্যই আপনার ভিজিটর ঢুকতে হবে কিংবা আপনার ভিউয়ার্স আসতে হবে আপনার ওয়েবসাইটে তা না হলে আপনার অ্যাড দেখবে কারা সিম্পলি আপনি প্রথম দিন থেকে এই ব্লগে অ্যাডসেন্স পেয়ে গেলেন কিন্তু আপনার তো ভিজিটর নাই তাহলে অ্যাড কে দেখবে আর আপনার আর্নিংটা কোথা থেকে আসবে অ্যাডে ক্লিক করবে কি তো আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আপনারা কখনোই অ্যাডসেন্সের জন্য লাফালাফি করবেন না কারণ আমি বারবার এই কথাটা বলেছি আপনাদেরকে ওই যে বললাম একই রকম উদাহরণ যদি আবারও দিচ্ছি যে আপনার আজকে থেকে আপনার ব্লগে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলো অ্যাড শো করছে বাট ভিজিটর যদি না আসে তাহলে আপনার আর্নিং কিন্তু আসবে না দেন অনেকেই কমেন্টস করেছেন কিংবা জানতে চেয়েছেন যে কত ভিউ হইলে আমাদের ব্লগে কত ভিজিটর আসলে কিংবা কত পেজ ভিউ হলে আমরা অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো সোজা কথায় বলতে গেলে এই লিমিটেশনটা আমার একদমই জানা নেই তবে ম্যাক্সিমাম দশ হাজার মানে দশ হাজার ভিজিটর আসার পর আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন কারণ আমার তো মনে হয় দশ হাজারও লাগছিল না দশ হাজারের নিচে থাকা অবস্থাতেই আমি অ্যাডসেন্স পেয়ে গেছিলাম আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি সো আমি আপনাদেরকে আবারও বলবো যে আপনারা এই কত ভিউ আসছে ভিউ আসছে না কেন কবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো অ্যাডসেন্সে এসব বিষয় না দেখে আপনারা একটা না তিন মাস কাজ করেন ওখানে নিয়মিত পোস্ট করেন সাইটগুলো এসিও করেন
প্রযুক্তি বাংলা ডট কম কিংবা টেকনোলজি বাংলা ডট কম এই টাইপের এই যে ব্লগ স্পোর্ট ডট কম যে সাব ডোমেন কিংবা আপনাদের যে ফ্রি ডোমেন্ট আছে এটা দিয়ে আপনারা ইউটিউবের যে হোস্টেড এবং নন হোস্টেড অ্যাডসেন্স আছে এ বিষয়ে পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে বোঝাবো তবে সেখানে আপনারা ইউটিউবের সাথে ইউটিউব অ্যাডসেন্সের সাথে এই ব্লগ সাইটটা ফ্রি ব্লগ সাইটটা অ্যাড করতে পারবেন না অ্যাড করতে পারবেন তবে এখানে আপনাকে একটা মাস্টার ডোমেন অ্যাড করতে হবে আগে তারপরে ইউটিউব এবং ব্লগার একটা অ্যাডসেন্স অ্যাড করতে পারবেন তবে আমি রিকমেন্ড করবো যে আপনারা অবশ্যই ইউটিউবের জন্য আলাদা অ্যাডসেন্স ক্রিয়েট করবেন এবং ব্লগের জন্য আলাদা অ্যাডসেন্স তবে অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন এখানে যেন একই জনের নামে দুইটা অ্যাডসেন্স করেন না ফ্যামিলি মেম্বার মা বাবা অনেকেই আছে হয়তো একটা আপনার নামে করলেন একটা মায়ের নামে করলেন একটা বাবার নামে করলেন এই টাইপের একটা ইউটিউবের জন্য করবেন আর একটা ব্লগের জন্য যদি অ্যাডসেন্স করেন তাহলে সেটা আলাদা নামে করবেন দেন তারপরের প্রশ্নটা ছিল কপি পোস্ট নিয়ে আসলে কতটা পোস্ট কিংবা কতটা আর্টিকেল আপনি কপি করতে পারেন এটা অনেকেই জানতে চেয়েছেন তো আমি কিন্তু বলেছিলাম কিংবা দেখিয়েছিলাম কপি করে করে এর মানে এই নয় যে আপনারা সেম টু সেম কপি করে করে ইউজ করবেন কিংবা কপি করে করে আপনার সাইটে পোস্ট করবেন তাহলে ভাই কিচ্ছু হবে না না পাবেন অ্যাডসেন্স না আসবে ভিজিটর না গুগল আপনাদেরকে ভ্যালু দেবে তেমন কোনো কিছুই হবে না আপনার সো আবারও বলছি আমি কিন্তু জাস্ট দেখেছিলাম ওখান থেকে আপনারা ধারণাটা কপি করবেন যে এই পোস্টটা কীভাবে করা হয়েছে ওখান থেকে একটা ধারণা নেবেন তারপর নিজে লিখবেন এবং ওখান থেকে থার্টি টু ফোর্টি পারসেন্ট কপি করতে পারবেন সর্বোচ্চ বলেছিলাম তার মানে এই নয় যে সব পোস্টটা কপি করে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে নিয়ে চলে আসবেন সো কপির ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন কখনোই সম্পূর্ণ কপি করার চেষ্টা করবেন না কিংবা কোনো পোস্টে যদি না কপি করতে পারেন সেটাই বেটার হয় জাস্ট ওখান থেকে একটু ধারণা নেবেন এরপর আপনি আপনার মতো করে লিখে দিলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা লিখতে আর কত সময় লাগে এটাই বলবো জাস্ট কপি জিনিসটা যত দূর সম্ভব এড়িয়ে চলবেন শুধুমাত্র আইডিয়াটা কিংবা ধারণাটা কপি করতে পারেন তাছাড়া পোস্ট কখনোই কপি করতে যাবেন না দেন পোস্ট নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন অনেকেই করেছেন সেটা হচ্ছে কত ওয়ার্ডের সর্বোচ্চ পর্যন্ত আপনারা পোস্ট করতে পারবেন কিংবা সর্বনিম্ন কত তো আসলে সর্বোচ্চ তো কোনো লিমিট নাই তবে সর্বনিম্ন আপনারা তিনশো থেকে পাঁচশো মানে মিনিমাম তিনশো পোস্ট করবেনই তিনশো ওয়ার্ডের এবং উপরে যত যেতে পারেন আপনার পোস্টের লেন্থ যত বড় হবে আপনার গুগল প্রায়োরিটি তত দিবে মানে গুগলের কাছে আপনি চান্সটা তত পাবেন কারণ পোস্টটা যত বড় হবে ওটার মধ্যে সেটা সম্পর্কে ডিটেইলে বোঝানো তত ভালো আছে এবং ওই কিওয়ার্ডগুলো তত বেশি বেশি ইউজ করা আছে সো পোস্ট যত বড় করতে পারেন তার মানে এই নয় যে আলতো ফালতো লিখে পোস্ট বড় করে ফেললেন যতটুকু প্রয়োজন একটা বিষয় সম্পর্কে লিখতে জানতে ধারণা দিতে মানুষকে শেখাতে ঠিক ততটুকুই লিখবেন সো এটার জন্য কোনো লিমিট আমি বলবো না যে আসে আপনি খুবই ছোটও লিখতে পারেন যদি একটা বিষয় খুব ছোটোতে আপনি বোঝাতে পারেন আবার যদি একটা বিষয় বোঝাতে দশ পেজ লাগে তাহলে দশ পেজে লিখবেন একটা বিষয় বোঝাতে যদি এক পেজ লাগে তাহলে এক পেজে লিখবেন সো আমি আপনাদেরকে বলবো পোস্টের কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে আপনারা লিখবেন না তারপরে সর্বনিম্ন যদি প্রথম অবস্থাতে আপনি তিনশো ওয়ার্ড সর্বনিম্ন লিখবেন এরপর যত উপরে লিখতে পারেন কারণ অ্যাডসেন্স একবার অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে ওইখানে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন একটু ছাড় পাবেন এই পোস্টের বিষয় নিয়ে আরও একটি কমেন্টস কিংবা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে সেটা হচ্ছে পোস্ট ইংলিশে করবেন না বাংলাতে করবেন এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন আমাকে পার্সোনালি নক করে জানতে চেয়েছেন আবার অনেকেই কিন্তু কমেন্টস করেছেন যে ভাই আপনার ওয়েবসাইটে কিন্তু ইংলিশে পোস্ট করা আপনি আমাদেরকে বাংলাতে দেখাচ্ছেন না ভাই আমার ওয়েবসাইটে কিন্তু বাংলাতেই পোস্ট করা হচ্ছে জাস্ট টাইটেলগুলো ইংলিশে দিয়ে আগেই বলেছি আপনাদেরকে তবে হ্যাঁ আপনারা ইংলিশে যদি পোস্ট করেন তাহলে আপনাদের ভিজিটর বেশি আসবে যদি আপনার ইংলিশে প্রপার নলেজ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ইংলিশে লিখবেন আর যদি বাংলাতে লিখতে চান তাহলে অবশ্যই বাংলাতে লিখবেন কোনো সমস্যা না কারণ ইংলিশ বাংলা দুইটাই গুগল সাপোর্ট করে বাংলাতে আগে অ্যাডসেন্স দিত না কিন্তু এখন তো দেয় অনেক আগে থেকেই বাংলাতে অ্যাডসেন্স দেয় আবার অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে ইংলিশ বাংলা দুইটা কন্টেন্টই মিক্সড করে কি আমরা একটা ওয়েবসাইটে লিখতে পারব হ্যাঁ অবশ্যই লিখতে পারবেন তবে সেটাতে আপনার ব্র্যান্ডিং নষ্ট হবে কারণ একটা ইংলিশ ওয়েবসাইট সেটার ব্র্যান্ড অন্যরকম আর একটা বাংলা ওয়েবসাইট সেখানে শুধুমাত্র বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের পোস্টে থাকা উচিত সো দুইটা যখন মিক্সড করে ফেলবেন তার মানে কোনো সমস্যা হয়তো হবে না কিন্তু দেখতে একটু বিষয়টা কেমন লাগবে এই তাছাড়া কিছু না দেন সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা জানতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে পেমেন্ট আমরা টাকাটা কিসের মাধ্যমে নেবো টাকাটা কিসের মাধ্যমে নেবো এই টাইপের প্রশ্ন তো অহরহর দেখতেছি কিংবা কমেন্টস যে ভাই আমি টাকাটা কিসের মাধ্যমে নেবো আর ভাই টাকাটা কি ইনকাম করেন তারপরে না আপনি টাকাটা নেন সো আমি কিন্তু দেখিয়েছিলাম কীভাবে টাকাটা নিতে হয় কিংবা ব্লগ থেকে আসে কিংবা অ্যাডসেন্স থেকে আসে আমি আমার নিজের আর্নিংটা দেখেছিলাম ওখান থেকে আপনারা যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো অনলাইন সাপোর্টেড ব্যাংক থেকে নিতে পারেন এবং আপনারা মোবাইল ব্যাংকিং যে ডাস বাংলা বা রকেট সিস্টেমটা আছে সেখান থেকেও আপনারা নিতে পারবেন সো
2000 টাকা দিয়ে হোস্টিং কিনে 1000 টাকা দিয়ে ডোমেইন কিনে এভাবে 8 10000 টাকা আগে আপনারা এখানে ইনভেস্ট করেন তারপর আপনারা এখান থেকে আর্নিং এর আশা করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা কেউই করতেন না এবং সবার পক্ষে করা সম্ভব না আমি জানি কারণ আমি নিজেই এখনো পর্যন্ত একটা ডোমেইন কিনিনি যদিও আমার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে যেটা wordpress.com.bd ডোমেইন কিনে নেওয়া কিন্তু আমি কিন্তু এখনো blogger.com থেকে আর্নিং করি এবং ওখানেই কাজ করি সো ওই দিক বিবেচনা করে ভেবে চিন্তে আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে blogger.com দেখিয়েছি এবং ব্লগ সবাই জানি সবাই কেউই প্রো পারসন না সবাই নতুন সো সেই ক্ষেত্রে কেউ ইনভেস্ট করতে যাবেন না আবার সবার ইনভেস্ট করার সামর্থ্যও নাই কিংবা ইনভেস্ট ছাড়াই তো এখানে सेम পরিমাণ আর্নিং আপনারা করতে পারেন তবে যদি আপনি blogger.com ছেড়ে wordpress এ চলে যান सिंपली তাহলে ওখানে আপনি একটু সুযোগ সুবিধা বেশি পাবেন কারণ এখানে আপনি ফ্রি তে আছেন সেখানে টাকা দিয়ে থাকবেন আপনি একটা পরের জায়গায় বাস করবেন এবং নিজের জায়গায় বাস করবেন দুইটা কিন্তু কখনোই এক হয় না তারপরও পরের জায়গায় বাস করলে আপনি সেখানে বাস করতে পারবেন খেয়ে দিয়ে বেঁচে থাকতে পারছেন ঠিক এই বিষয়টাও এইরকমই যে ব্লগার ডট কমে আপনি এখানে কাজ করতে পারবেন আর্নিং করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তবে আবার কি ওয়ার্ডপ্রেসের থেকে ব্লগারে কিন্তু সুবিধা বেশি এখানে আপনি অ্যাডসেন্স খুব তাড়াতাড়ি পাবেন আপনাকে অত রুলস যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে গুগলের ওগুলো মেনে চলা লাগবে না কারণ ব্লগারও গুগলেরই একটি প্রোডাক্ট সো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়ার্ডপ্রেস কিংবা আদার্স ডোমেন হোস্টিং কিনে যে পেইড সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো বেটার কিন্তু ফ্রি যারা করতে চাচ্ছেন কিংবা যারা নতুন তাদের কাছে অবশ্যই ব্লগার বেস্ট এবং একই সাথে আপনি যখন প্রো পারসন হয়ে যাবেন আপনার এখান থেকে ভালো পরিমাণ একটা অ্যামাউন্ট আর্নিং হবে আপনি এ বিষয়ে ভালো বুঝে যাবেন তখন কিন্তু আপনার ব্লগার ডট কমের যে সাইটটা ওইটা সেম টু সেম তুলে নিয়ে গিয়ে আপনি ব্লগার ডট কমে বসিয়ে দিতে পারছেন কোনো সমস্যা নেই আপনার কোনো ডাটা লস হবে না এখান থেকে মানে কোনো ডাটা একদমই ডিলিট হচ্ছে না আপনি এই ডাটাগুলো এই পোস্টগুলো এখান থেকে ব্যাক আপ করে নিয়ে গিয়ে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে দিতে পারছেন এবং ওখান থেকে আপনার বর্তমান যে ওয়েবসাইটটা সেটাও ওখানে চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি ফ্রি থেকে পেয়ে চলে যাবেন এ বিষয়ে বিস্তারিত বললে অনেক বলা যায় তবে সিম্পলি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে জানাবো তবে অবশ্যই সাজেস্ট করব যে আপনারা সর্বপ্রথম ফ্রিতেই করেন কারণ কোনো প্রকার ইনভেস্টমেন্ট করে আপনাদের এখানে আসার দরকার নেই আগে দেখেন আপনি কতটা পারেন ব্লগার ডট কমে তারপর না আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন আমার ভিডিওগুলো দেখে মনে হয় একশোর উপরে ব্লগ অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এবং সবাই পোস্ট করছে সেখানে নিয়মিত কাজ করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কয়জন থাকবে সেটার কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছুই দিতে পারছি না কিংবা আমি জানি না তো আপনি যদি এখান থেকে বেসিক কিছু করতে পারেন ভালো কিছু করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি তখন নিজেই চলে যাবেন ওয়ার্ডপ্রেসে আমি ওয়ার্ডপ্রেস আপনাদেরকে দেখাবো আস্তে আস্তে সে বিষয় পরে আসুক তবে বাই ডিফল্ট আবারও বলতেছি আপনারা ব্লগার ডট কমে থাকেন ফ্রিতে কাজ করেন ফ্রিতেও আর্নিং করতে পারবেন কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো বন্ধুরা এই ছিল আপনাদের বেসিক কিছু প্রশ্নের উত্তর যদিও প্রশ্নগুলো আমার কাছে বেসিক আপনাদের কাছে একটু ঘোলা কিংবা ঘোলা ছিল তো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম আশা করছি সব সমস্যার সমাধান আপনারা পেয়ে গেছেন এই ভিডিও থেকে কিংবা আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সার পেয়ে গেছেন যদিও সবার প্রশ্ন আমি নিতে পারিনি এই ভিডিওটাতে তাহলে ভিডিওটা আরও অনেক বড় হয়ে যেত বাট যে প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিয়েছি এখান থেকে সবাই অ্যান্সার পেয়ে যাওয়ার কথা সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন অ্যান্ড আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি অন করে দিবেন ধন্যবাদ